Halo para pejuang yang selalu tetap berjuang Kembali lagi di channel Mystic Mupi Yang tidak terkenal, tidak terfavorit, tidak terkece, tidak terkeren, tidak terlucu, dan tidak tercetar membahana Tapi video-videonya akan selalu dirindukan oleh para pejuang Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 Agar silaturahmi semakin erat, bantu subrek dulu channel ini tanpa berlama-lama, yuk kita bahas film Jack Sparrow. <SILENCIO> film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis kecil berada di atas sebuah kapal laut yang berlayar melintasi Inggris sedang bernyanyi lagu tentang bajak laut. Dia adalah Elizabeth Swan, putri dari Gubernur Wit Herbie Swan. Tidak lama kemudian, Elizabeth berteriak memberitahu awak kapal bahwa dia melihat seorang anak laki-laki yang mengapung di atas sebuah rakit mendekati kapal mereka. Tidak jauh darinya terlihat juga kapal yang terbakar. Mereka mengira itu ulah dari para bajak laut. Awak kapal yang ada di sana menyelamatkan anak laki-laki tersebut. Elizabeth melihat anak itu memakai sebuah kalung emas dengan lambang tengkorak. Dia mengambilnya dan menyembunyikannya karena khawatir mereka akan menuduh anak laki-laki itu sebagai bajak laut. Sesaat kemudian, dia juga melihat kapal bajak laut yang menghilang di antara kabut. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Elizabeth Swan sudah dewasa yang diperankan oleh Keira Knightley. Dia membuka laci meja dalam kamarnya dan mengambil kalung emas yang pernah dia ambil 8 tahun yang lalu. Ayahnya mengetuk pintu dan masuk ke kamarnya untuk memberikan hadiah gaun yang cantik. Elizabeth Swan harus bersiap menghadiri kenaikan pangkat James Norrington menjadi seorang komodor. Tapi gaun tersebut sangat sempit sehingga membuat Elizabeth kesulitan untuk bernapas. Terlihat seorang lelaki sedang menunggu gubernur untuk mengantarkan pedang yang telah dipesan olehnya. Gubernur yang sudah diberitahu oleh pelayannya kalau dia kedatangan tamu dan dengan segera menemuinya. Di saat mereka berdua berbicara, terlihat Elizabeth memakai gaun pemberian ayahnya turun dari tangga dan menyapa lelaki tersebut. Elizabeth dan ayahnya pergi menggunakan kereta. Lelaki tersebut bernama Will Tuner. Dia adalah anak yang pernah diselamatkan dulu saat mengapung di lautan. A dream about you last night. Di sisi lain, bajak laut terkenal yang bernama Kapten Jack Sparrow berlayar menggunakan perahu yang hampir tenggelam dalam perjalanan menuju sebuah dermaga di Port Loyal. Sesaat kemudian, dia sampai di dermaga tersebut dengan perahunya. Dia berniat untuk membajak kapal HMS Downless setelah perahu miliknya tenggelam. Sementara itu, upacara kenaikan pangkat James Norrington telah selesai. James dan Elizabeth memisahkan diri dari keramaian dengan berdiri di sebuah benteng yang langsung berbatasan dengan laut. James melamar Elizabeth di sana. Elizabeth yang belum sempat menjawabnya tiba-tiba pingsan dan jatuh ke laut karena kesulitan bernapas akibat korset yang dipakainya. Kalung milik Will yang dia pakai secara sembunyi-sembunyi memancarkan sebuah gelombang misterius di dalam air. Kapten Jack yang berada di kapal pincarannya langsung menyelam untuk menyelamatkan Elizabeth. James langsung turun menuju dermaga untuk memastikan Elizabeth baik-baik saja. Begitu Jack berhasil membawa Elizabeth ke atas kapal, Jack terkejut melihat kalung yang dipakai gadis tersebut. Tidak lama kemudian, James bersama anak buahnya datang dan ingin menangkap Jack. Elizabeth membatahnya karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Tapi setelah James mengetahui kalau ternyata Jack adalah bajak laut, meskipun dia sudah menyelamatkan calon tunangannya, status Jack sebagai bajak laut tidak bisa James biarkan begitu saja. Dia menyuruh anak buahnya untuk memborgolnya. Tapi setelah selesai diborgol, Ternyata mengancam Elizabeth dan meminta kepada James kalau dia mau barang-barang miliknya dikembalikan. Dengan kelincahannya, Jack melarikan diri dari mereka. Jack terperangkap. 
sampai akhirnya memasuki sebuah toko pandai besi tempat Will bekerja. Jack berniat melepaskan borgolnya, tapi Will datang dan memeriksa tempat kerjanya. Will menyadari ada yang tidak beres di tempatnya. Tidak lama Jack keluar dari persembunyiannya, dan mereka berdua pun bertarung. Ketika pasukan James akan memasuki toko tersebut, Will tetap menghalangi Jack untuk melarikan diri. Sampai akhirnya Jack mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya kepada Will. Tapi kemudian, kepala Jack dipukul dari belakang menggunakan botol oleh Mr. Brown atau pemilik tempat itu. Jack pingsan dan dibawa oleh pasukan James untuk dimasukkan ke dalam penjara dan akan menjalani hukuman gantung di esok harinya. Pada malam harinya, terlihat Gubernur Swan berjalan dengan James di atas sebuah benteng dan sempat ditembaki meriam dari sebuah kapal. Kapal yang menyerap Port Royal tersebut bernama Blackfur. Kapal tersebut datang karena gelombang misterius yang dikeluarkan dari kalung yang dipakai Elizabeth ketika jatuh dari atas benteng. Mereka menyerang dan mulai memasuki wilayah tersebut untuk mencari kalung yang dipakai Elizabeth. Dua orang memasuki rumah Gubernur dan mengejar Elizabeth. Elizabeth yang bersembunyi di sebuah lemari terpojok dan meminta kepada mereka berdua untuk melakukan perundingan sesuai dengan kode para bajak laut. Dia kemudian dibawa menuju kapal untuk menemui kapten mereka yang bernama Barbosa untuk membicarakan perundingan. Will melihat Elizabeth yang diculik berniat untuk menyelamatkannya tapi dia dipukul dari belakang oleh salah satu dari mereka sampai pingsan. Di hadapan kapten Barbosa, Elizabeth menyembunyikan identitasnya sebagai putri dari gubernur. Dia mengaku sebagai seorang pelayan di rumah itu dengan nama belakang Tuner. Elizabeth mau menyerahkan kalung yang mereka cari dengan syarat Kapten Barbosa harus menghentikan serangan dan dengan segera meninggalkan Port Royal. Namun setelah Kapten Barbosa mendapatkan kalung tersebut, dengan kelicikannya tidak melepaskan Elizabeth. Melainkan tetap menahan gadis itu yang dipercayai sebagai keturunan Tuner. Dengan hal tersebut, Kapten Barbosa percaya bahwa Elizabeth bisa menghentikan kutukan yang menimpanya dan awak kapalnya. Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner. I am here to negotiate the cessation of hostilities against Port. Rises with the code. She wants to be taken to the cap. Demands parley. You can do them no harm until the parley is complete. Pada pagi harinya, saat Will tersadar, dengan segera mendatangi James dan Gubernur untuk menyelamatkan Elizabeth, gadis yang secara diam-diam dia cintai. James yang masih menyusun strategi untuk menyelamatkannya diberitahu oleh salah satu anak buahnya kalau Jack Sparrow pernah berbicara tentang kapal Blackbird. Will mengeluarkan pendapatnya untuk mau bekerja sama dengan Jack, tapi James menolaknya. Will kemudian pergi untuk menemui Jack Sparrow yang masih berada di dalam penjara. Will meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan Elizabeth dengan imbalan akan membebaskannya dari penjara. Namun hal yang membuat Jack menyetujui permintaan Will adalah saat dia tahu nama belakang Will adalah Tuner. Mereka berdua sepakat dan Will membebaskan Jack dari penjara itu. Mereka berdua melirikan diri secara sembunyi-sembunyi dari para penjaga. Mereka berniat untuk merebut salah satu kapal dari Angkatan Laut Kerajaan di Port Royal. Mereka berhasil naik ke kapal Downless dan menyuruh anak buah James turun dengan memberikan perahu kecil. James mengetahui aksi mereka berdua sehingga menjalankan kapal Interceptor untuk mendatangi mereka yang ada di dalam kapal Dauntless dan menangkapnya. Saat dua kapal itu berdekatan, James dan pasukannya mulai menaiki kapal Dauntless dengan tali. James menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua, tapi Jack dan Will melompat dari Dauntless menuju Interceptor tanpa mereka ketahui. James menyadari bahwa kapal Interceptor yang mereka tinggalkan telah bergerak dan melihat Jack dan Will sudah berada di kapal tersebut. James berusaha untuk mengejar mereka dengan kapal Downless dan berniat untuk menembakkan meriam kepada mereka berdua. Tapi dengan kecerdasannya, Jack merusak rantai kemudi dari kapal Downless. Sampai akhirnya Jack dan Will berhasil kabur menggunakan kapal Interceptor. Thank you, I'm Captain Jack Sparrow. I am us. Dalam perjalanannya, Will menceritakan tentang dirinya yang selalu mencari ayahnya. Will sadar kalau Jack sebenarnya tahu tentang ayahnya. Jack menjelaskan sedikit tentang ayahnya dan memberitahunya kalau mereka berdua akan menuju ke sebuah tempat yang bernama Torduga untuk mencari beberapa orang awak kapal. 
Singkat cerita, mereka tiba di Torduga dan membangunkan temannya yang bernama Gibbs. Jack kemudian mentraktir Gibbs minum dan memintanya untuk mencarikan beberapa awak kapal untuk mengejar Black Pearl. Gibbs awalnya terkejut ketika mendengar hal itu, karena menurutnya Kapten Barbosa bukanlah orang yang bisa diajak berunding. Tapi Jack memberitahu Gibbs kalau Will merupakan keturunan satu-satunya dari bajak laut yang pernah dicari oleh Barbosa untuk menghentikan kutukannya. Pagi harinya, Gibbs memperkenalkan awak kapal untuk Jack. Salah satu dari mereka ada seorang wanita yang kapalnya pernah dicuri oleh Jack. Wanita itu bernama Anna Maria. Mereka kemudian mulai untuk berlayar. Meskipun dalam perjalanan mereka dihadang oleh badai yang sangat besar, tapi mereka terus bertahan dan tetap berlayar untuk mengejar Black Pearl. Bahkan mereka semua sempat melihat beberapa bangkai kapal yang rusak akibat dari para bajak laut. Gibbs menceritakan sedikit kisah Jack kepada Will bahwa Jack sebenarnya adalah kapten dari kapal Black Pearl. Tapi Barbosa melakukan pemberontakan sehingga membuang Jack sendirian di pulau yang terpencil dan hanya diberi satu pistol dan satu peluru untuk bertahan hidup. Di sisi lain, di dalam kapal Black Pearl, anak buah Barbosa mendatangi Elizabeth dengan membawa gaun untuk dia pakai karena akan makan malam bersama Barbosa. Sambil menyantap makan malamnya, Barbosa menceritakan tentang kalung yang pernah dipakai Elizabeth. Ada hubungannya dengan kutukan yang membuat dirinya beserta awak kapalnya menjadi hantu. Barbosa ingin lepas dari kutukan tersebut dan membutuhkan darah Elizabeth sebagai salah satu ritualnya. Di lain kesempatan, Elizabeth berniat untuk membunuh Barbosa dengan mengambil pisau dari meja makan dan kemudian menusukkan tepat ke dada Barbosa. Tapi hal itu tidak membuat Barbosa tewas. Dia malah mencabut pisau tersebut lalu mengejar Elizabeth yang berusaha melirikan diri darinya. Kapten Barbosa tiba di Pulau Gomatian. Tempat mereka akan melakukan ritual untuk menghentikan kutukannya. Pulau kematian merupakan pulau misteri yang tidak ada di dalam sebuah peta. Dan hanya beberapa orang yang tahu keberadaannya yang bisa sampai di tempat itu. Mereka semua memakai perahu untuk memasuki gua di pulau itu. Begitu juga dengan Jack yang berhasil sampai di pulau tersebut. Dengan segera mendatangi Barbosa yang sudah berada di dalam gua untuk memulai ritualnya. Barbosa membuka peti yang berisi kepingan koin emas bernama Cortez yang dikutuk. Mereka telah mengembalikan kepingan koin tersebut. Hanya tinggal satu lagi yang dipakai menjadi kalung oleh Elizabeth. Jack menyuruh Will untuk tetap di tempatnya sesuai rencana. Tapi Will memukulnya dari belakang menggunakan dayung perahu. Barbosa mengambil kalung dari leher Elizabeth, kemudian mengambil darah dari tangannya dan menyatukan kembali semua koin itu ke dalam peti. Tapi kutukan mereka tidak berhasil, karena bukan darah Elizabeth yang seharusnya dijadikan ritual, melainkan darah dari Will. Barbosa kecewa dan marah kepada Elizabeth karena telah membohonginya. Kemudian dia mengambil kembali kalung itu dan memukul wajah Elizabeth sampai terjatuh dan pingsan. Gold. Will berhasil menyelamatkan Elizabeth dan membawanya pergi bersama dengan kalung tersebut di saat mereka semua saling menyalahkan akibat yang telah diperbuatnya. Barbosa menyuruh anak buahnya untuk mencari Elizabeth dan kepingan emas yang dibawanya. Ketika mereka sedang mencari Elizabeth, mereka malah menemukan Jack Sparrow yang baru bangun dari pingsannya. Jack meminta untuk berunding bersama Barbosa, tapi ketika Jack akan dieksekusi, dia memberitahu Barbosa kalau sebenarnya dia tahu darah siapa yang seharusnya untuk dijadikan ritualnya. Mereka semua kembali ke kapal Blackbird dan memasukkan Jack ke dalam sel penjara bawah kapal. Di sisi lain, Elizabeth dan Will tiba di kapalnya. Will bilang kalau Jack tertinggal di dalam gua. Sesuai dari arahan Jack saat keberangkatan mereka untuk menjalankan kode, yaitu meninggalkan siapapun yang tertinggal. Akhirnya mereka semua berangkat dan meninggalkan Jack. Tapi tidak lama kemudian, terlihat kapal Blackbird menyusul mereka dengan kecepatannya. Will berniat untuk melawannya dan menyuruh menyiapkan Mariam untuk menembak. 
Elizabeth memerintahkan untuk menurunkan jangkar di sisi kanan dan mencoba menghindar. Tapi peperangan pun terjadi dan beberapa dari tembakan meriam sempat menghancurkan kapal. Akhirnya mereka kalah sehingga membuat mereka semua menjadi tawanan Barbosa. Kecuali Will yang terjebak di dalam kapal itu karena berusaha mengambil medali emas tersebut sampai akhirnya membuat Will tenggelam dan Barbosa pun meledakkan kapal tersebut. Ternyata Will berhasil selamat dan menodongkan pistol kepada Barbosa. Jack bilang kepada Will, jangan melakukan hal bodoh. Will kemudian menggertak Barbosa kalau dia akan membunuh dirinya sendiri. Ketika Barbosa tahu kalau ternyata Will adalah keturunan dari Bill Tuner, mereka kemudian bersepakat untuk melepaskan Elizabeth dan tidak menyakiti awak kapalnya. Barbosa melepaskan Elizabeth dan Jack di pulau terpencil yang pernah dia lakukan sebelumnya kepada Jack. Dibekali dengan satu pistol dan satu peluru. Hanya saja sekarang Jack tidak sendirian karena dia ditemani oleh Elizabeth. Di malam harinya mereka berdua membuat api unggun sambil mabuk sampai tertidur. Pagi harinya, Elizabeth membakar semua minumannya sampai Jack marah kepadanya. Tapi hal tersebut membuat pasukan Angkatan Laut Kerajaan yang dipimpin oleh James Norrington mendatangi mereka dan menyelamatkannya. Meskipun Jack terselamatkan, dia kemudian menyadari kalau akan menghadapi hukuman gantung pada hari berikutnya. Mereka berdua pun berhasil dibawa ke kapal James untuk dibawa pulang ke Port Royal. Tapi Elizabeth meminta kepada ayahnya untuk menjemput Will. Jack juga meyakinkan James bahwa Blackbird akan mudah untuk dikejar karena kapal tersebut sudah banyak mengalami kebocoran setelah peperangan. Elizabeth kemudian meminta kembali kepada James, tapi kali ini permintaannya itu merupakan hadiah untuk pernikahannya. James langsung menyetujuinya dan meminta kepada Jack Sparrow untuk memandunya sampai pulau kematian. Tidak lama kemudian mereka tiba di sana dan menggunakan perahu kecil untuk menunggu para bajak laut keluar dari gua tersebut. Mereka memasukkan Elizabeth ke dalam ruangan yang aman di dalam kapal itu. Jack pergi menggunakan perahu kecil untuk berunding dengan Barbosa. Sementara itu di kapal Black Pearl, terlihat Will dan awak kapal Jack berada di dalam penjara. Salah satu anak buah Barbosa bercerita tentang ayahnya Will. Tidak lama kemudian, Barbosa datang dan menyuruhnya untuk membawa Will karena ritualnya akan dimulai. Di saat Barbosa dan anak buahnya akan memulai ritualnya dalam gua tersebut, Jack tiba-tiba datang dan membuat semua orang di sana terkejut. Jack mengatakan kepada Barbosa untuk menunda ritualnya karena pasukan Angkatan Laut Kerajaan sedang menunggu mereka di lepas pantai. Jack mengajak Barbosa bekerja sama dan membuat kesepakatan untuk mengalahkan James dan pasukannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, dia harus menjadi kapten dari salah satu kapal itu dan Barbosa akan diberi gelar komodor. Barbosa pun setuju dan mulai menyuruh anak buahnya untuk beraksi. Mereka semua berjalan di dasar laut menuju kapal angkatan laut kerajaan. Sedangkan dua orang dari mereka memakai perahu untuk mengalihkan perhatian. Mereka tiba di atas kapal tersebut dan membunuh satu persatu dari pasukan James yang tersisa di kapal itu. Elizabeth yang keras kepala berhasil kabur lewat jendela dan pergi ke kapal Blackbird menggunakan perahu kecil untuk menyelamatkan para awak kapal. Setelah mereka berhasil diselamatkan, Elizabeth meminta bantuan untuk menyelamatkan Will tapi mereka semua menolaknya karena sudah berhasil mendapatkan Blackbird dan tetap menjalankan kode para bajak laut. Akhirnya Elizabeth pergi sendirian menggunakan perahu kecil untuk menyelamatkan Will. Sementara itu, Jack yang berada di dalam gua mengkhianati kesepakatan dengan Barbosa. Mengambil pedang dari salah satu anak buahnya dan melemparkannya kepada Will. Pertarungan Jack dengan Barbosa pun tidak bisa dihindarkan. Sedangkan Will bertarung dengan anak buahnya yang tersisa di sana. Jack berhasil menusukkan pedangnya kepada Barbosa. Karena kutukannya masih ada, Barbosa pun tidak terluka malah mencabut pedang tersebut lalu menusukannya kembali kepada Jack. Namun anehnya, Jack juga tidak tewas dan Jack juga termasuk orang yang terdampak akan kutukan itu. Pertarungan mereka pun terus berlanjut. 
Angkatan Laut Kerajaan yang menjaga kapal Donless terdesak sampai membunyikan lonceng untuk meminta bantuan. James bersama anak buah lainnya yang berada di perahu langsung memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kapal. Mereka sempat ditembak meriam dari kapal Donless karena para bajak laut berhasil menguasai kapal tersebut. Sesampainya di kapal Donless, mereka langsung bertarung dengan para bajak laut yang sudah menguasai kapal mereka. Jack yang sibuk bertarung dengan Barbosa sempat melemparkan mandali emas yang tersisa kepada Will untuk segera mengetikkan kutukannya. Elizabeth yang baru tiba di dalam gua malah ditodong pistol oleh Barbosa. Tapi Jack menembakkan senjatanya tepat ke arah dada Barbosa. Hal itu bersamaan dengan Will mencampurkan darahnya bersama mandali emas Cortez dan menyatukan kembali ke dalam petinya. Barbosa tewas ditembak oleh Jack. Sedangkan anak buahnya yang berada di kapal Downless pun menyerah karena Will telah menghentikan kutukan mereka semua. Angkatan Laut Kerajaan bersorak karena telah berhasil memenangkan pertempuran. The ship is ours, gentlemen. Jack ikut bersama Will dan Elizabeth kembali ke kapal Downless karena Jack telah ditinggalkan oleh awak kapalnya yang pergi membawa kapal Black Pearl. Besok paginya Jack diborgol dan siap menghadapi hukuman gantung. Ketika sedang membacakan kejahatan yang pernah dibuat oleh Jack, Will yang melihat burung beo milik Mr. Cotton, salah satu awak kapalnya, Will mendatangi James yang sedang bersama dengan Gubernur dan Elizabeth. Mengatakan kepada Elizabeth bahwa dia mencintainya. Kemudian Will berjalan melewati kerumunan orang banyak, melemparkan pedangnya untuk menyelamatkan Jack dan kabur ke atas benteng. Mereka berdua terpojok oleh pasukan kerajaan. Elizabeth datang untuk menyelamatkan mereka berdua dan mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya mencintai Will. James pun terdiam. Kemudian Jack beraksi dengan kegilaannya yang berjalan ke tepi benteng. Lalu, James dan angkatan laut kerajaan membiarkan Jack melarikan diri. Sedangkan Will dan Elizabeth berciuman di atas benteng. Gibbs dan awak kapal lainnya membawa Jack ke atas kapal Backbird. Dan mereka juga menyerahkan kapal itu kepada Jack untuk menjadi kapten mereka kembali. Dan dengan segera, Jack membawa mereka pergi untuk berlayar. Film pun selesai. The Black Pearl is yours. Drink up, me hearties, yo ho.